வணக்கம் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ரேஷியோ அனாலிசிஸில் ரெட்டி புக் ப்ராப்ளம் நம்பர் எயிட்டி அதாவது ஒரு டென் மார்க் ப்ராப்ளம் ஓகே ஒரு பேலன்ஸ் ஷீட் வந்து நம்மளை வந்து ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண சொல்கிறாங்க ஓகே அப்படி ஒரு ப்ராப்ளம் தான் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இதில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஐட்டம்ஸ் மிஸ்ஸிங்காக இருக்கும் அது என்னென்ன அப்படின்றத நம்ம வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி நம்ம வந்து அந்த பேலன்ஸ் ஷீட்டும் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் எல்லாம் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ண போகிறோம் ஏசி இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் பாருங்கள் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் ரேஷியோஸ் ப்ரிப்பர் ட்ரேடிங் அண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் அண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட் ஆஸ் ஆன் தேர்ட்டி ஒன் டுவெல் நைன்டீன் நைன்டி ட்ரேடிங் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் பேலன்ஸ் ஷீட் மூணுமே நம்ம வந்து இப்போ ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம் கரண்ட் ரேஷியோ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் லிக்விட் ரேஷியோ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் நைன் லேக் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ருபீஸ் டூ லேக் லெஸ் தேன் க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஸ்டாக் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ சிக்ஸ் டைம்ஸ் கிராஸ் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆன் சேல்ஸ் டெட்டா வெலாசிட்டி செவன்டி த்ரீ டேஸ் கிரெடிட்டா வெலாசிட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மந்த்ஸ் ஃபிக்ஸட் அஸ் அ டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ ஆன் காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் ஹோல்ட் டென் பை த்ரீ டெப்ட் ஈக்விட்டி ரேஷியோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வ்ஸ் டு ஷேர் கேபிட்டல் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ நெட் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஷேர் கேபிட்டல் பாருங்கள் இந்த ப்ராப்ளமில் கொடுத்துருக்க இன்ஃபர்மேஷன் இது தான் இதை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் பேலன்ஸ் ஷீட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ட்ரேடிங் எல்லாமே வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம் அப்போ இதில் க்ளூ என்ன அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் எதுலேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கரண்ட் அசட்ஸ் அண்ட் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது அதாவது இந்த ரேஷியோவை வச்சு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த கரண்ட் ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்க லிக்விட் ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்க ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் குடுத் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இந்த மூணு இன்ஃபர்மேஷனை வச்சு நம்ம என்னென்னலாம் கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் அசட் கரண்ட் லயபிலிட்டி லிக்விட் அசட் ஸ்டாக் இது எல்லாமே நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஏசி நம்ம இப்போ போடலாமா எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு கரண்ட் ரேஷியோக்கான ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா கரண்ட் அசட்ஸ் டிவைடட் பை கரண்ட் லயபிலிட்டிஸ் எவ்வளவு அப்படின்னா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓகே இதுக்கு அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா கரண்ட் அசட் வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அண்ட் கரண்ட் லயபிலிட்டி டினாமினேட்டரில் ஒன்றுமே இல்லை அப்படின்னா நமக்கு வந்து மேக்ஸ் படி நம்ம என்ன சொல்கிறோம் நியூமரேட்டரில் இருந்து அண்ட் டினாமினேட்டர் எதுவுமே இல்லை அப்படின்னா ஒன் அதோட வேல்யூ அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அப்போ கரண்ட் லயபிலிட்டி ஈக்குவல் டு ஒன்னுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம வைக்க போகிறோம் இப்போ ஒர்க்கிங் கேபிட்டல்ன்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் அசட்ஸ் மைனஸ் கரண்ட் லயபிலிட்டி தான் அது எவ்வளோ கொடுத்துட்டாங்கன்னா நைன் லேக்குன்னு கொடுத்துட்டாங்க இப்போ கரண்ட் அசட் எவ்வளோ சொன்னோம் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சொன்னோம் கரண்ட் லயபிலிட்டி ஒன்னுன்னு சொன்னோம் அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணோன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிடைக்கிது ஓகே அப்போ அந்த ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ன்றது என்ன அப்படின்னா நைன் லேக் அதாவது ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ஓகேவா ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் நமக்கு நைன் லேக் கொடுத்துட்டாங்க அந்த ஒர்க்கிங் கேபிட்டலோட ப்ரொப்போஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் அசட்ஸ் மைனஸ் கரண்ட் லயபிலிட்டி தான் அப்போ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவோட வேல்யூ நைன் லேக் என்னும் பொழுது நம்ம என்னெல்லாம் கண்டுபிடிக்கலாம் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் அண்ட் ஒன்றுன்றது என்னன்றது தெரிஞ்சுக்கலாம் ஜஸ்ட் ஒரு க்ராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் தான் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவோட வேல்யூ நைன் லேக் அப்போ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வேல்யூ என்ன க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா ஃபிஃப்டீன் லேக் வந்துடுச்சு புரியுதா நைன் லேக் இன்ட்டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைடட் பை ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபிஃப்டீன் லேக் தான் கரண்ட் அசட்ஸ் இது எல்லாம் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதெல்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பிகாஸ் நம்ம வந்து ட்ரேடிங் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் பேலன்ஸ் ஷீட் மூணும் போடும்பொழுது நமக்கு இந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் தேவைப்படும் ஓகே இப்போ கரண்ட் அசட்ஸ் வந்து ஃபிஃப்டீன் லேக் ஓகேவா இப்போ கரண்ட் லயபிலிட்டி கண்டுபிடிக்கலாம் கரண்ட் லயபிலிட்டியோட ப்ரொப்போஷன் பாருங்கள் ஒன் ஓகே டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து நமக்கு கரண்ட் அசட் அப்போ அதே ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவோட வேல்யூ நைன் லேக்னா ஒன்னோட வேல்யூ என்ன அப்படின்றத வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம் பாருங்கள் நைன் லேக் இன்ட்டு ஒன் டிவைடட் பை ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் போட்டோன்னா சிக்ஸ் லேக் கிடைக்கிது இதுதான் கரண்ட் லயபிலிட்டிஸ் ஓகே இப்போ கரண்ட் லயபிலிட்டி சிக்ஸ் லேக்னு தெரிஞ்சிருச்சு இப்போ நம்ம லிக்விட் ரேஷியோ இந்த கரண்ட் லயபிலிட்டியை வச்சு தான் நம்ம கேல்குலேட் பண்ண முடியும் ஓகே பாருங்கள் லிக்
ஓகே அப்போ ஃபிஃப்டீன் லேக் மைனஸ் நைன் லேக் போட்டோன்னா ஸ்டாக்கோட வேல்யூ சிக்ஸ் லேக்னு தெரிஞ்சு போச்சு ஓகே இப்போ இது எல்லாத்தையும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க லிக்விட் அசட் நைன் லேக் ஓகே கரண்ட் லேபிலிட்டி சிக்ஸ் லேக் அண்ட் ஸ்டாக்கோட வேல்யூவும் சிக்ஸ் லேக் ஓகே இப்போ நம்ம கரண்ட் அசட் கரண்ட் லேபிலிட்டி ஸ்டாக் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன கேல்குலேட் பண்ணலாம் அப்படின்றது பாருங்கள் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் எவ்வளோ கொடுத்துருக்கானா 2 lakh less than closing stock and sell it. Now, we have a stock and can't put it in here. This is what stock is going to be. It's not a closing stock. Then, so, closing stock is 6 lakh. Okay. Opening stock is what it is. 2 lakh is closing stock. So, 6 lakh is 2 lakh minus. 4 lakh is opening stock. Okay. Now, opening stock is what we can do. Now, we can do what we can do. இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாக் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்க சிக்ஸ் டைம்ஸ்னு சொல்லிட்டு இந்த ஸ்டாக் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ வச்சு நம்ம காஸ்ட் ஆஃப் கூட் சோல்டு என்னன்னு கண்டுபிடிக்கலாமா எஸ் ஃபார்முலா பாருங்க ஸ்டாக் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ காஸ்ட் ஆஃப் கூட் சோல்டு டிவைடட் பை ஆவரேஜ் ஸ்டாக் அது எவ்வளோ கொடுத்துட்டாங்க சிக்ஸ் டைம் கொடுத்துட்டாங்க இப்போ நமக்கு ஆவரேஜ் ஸ்டாக் கண்டுபிடிக்க முடியும் பிகாஸ் நம்மக்கிட்ட ஓப்பனிங் ஸ்டாக் இருக்கு அண்ட் க்ளோசிங் ஸ்டாக் இருக்கு அது டிவைடட் பை டூ போட்டோம்னா நமக்கு ஆவரேஜ் ஸ்டாக் கிடைச்சிடும் இல்லையா ஓப்பனிங் ஸ்டாக் எவ்வளோ பாருங்கள் ஃபோர் லேக் அண்ட் க்ளோசிங் ஸ்டாக் எவ்வளோனா சிக்ஸ் லேக் ஓகே அப்போ ஓப்பனிங் ப்ளஸ் க்ளோசிங் டிவைடட் பை டூ அதுதான் ஆவரேஜ் ஸ்டாக் பாருங்கள் ஃபோர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் டிவைடட் பை டூனா ஃபைவ் லேக் தான் ஆவரேஜ் ஸ்டாக் ஓகே இப்போ இந்த ஆவரேஜ் ஸ்டாக்கை யூஸ் பண்ணி நம்ம இந்த காஸ்ட் ஆஃப் கூட் சோல்டை கண்டுபிடிக்கலாம் இல்லையா அப்போ காஸ்ட் ஆஃப் கூட் சோல்டு இஸ் ஈக்குவல் டு நமக்கு சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபைவ் லேக் ஓகே எவ்வளோ வருது பாருங்கள் தேர்ட்டி லேக் வந்துருச்சு ஓகே இப்போ காஸ்ட் ஆஃப் கூட் சோல்டு வந்து தேர்ட்டி லேக்னு நமக்கு கிடச்சிருச்சு இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம வேறு என்ன இன்ஃபர்மேஷன் கண்டுபிடிக்கலான்னு பாருங்களேன் க்ராஸ் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆன் சேல்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இப்போ க்ராஸ் ப்ராஃபிட் வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நமக்கு என்ன ஃபார்முலா இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சேல்ஸ் மைனஸ் க்ராஸ் ப்ராஃபிட் ஈக்குவல் டு காஸ்ட் ஆஃப் கூட் சோல்டு ஓகேவா அப்போ வந்து நம்மக்கிட்ட காஸ்ட் ஆஃப் கூட் சோல்டு இருக்குது ஓகே இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்மில் வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம் அதாவது சேல்ஸ் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்டாகவும் க்ராஸ் ப்ராஃபிட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆன் சேல்ஸ் சொல்லிட்டாங்க இல்லையா அப்போ இது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜாகவும் வச்சா நமக்கு காஸ்ட் ஆஃப் கூட் சோல்டு பாருங்கள் செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்னு வந்துடுது ஓகே ஏன்னா இது காஸ்ட் ஆஃப் கூட் சோல்டு கண்டுபிடிக்கிறது ஃபார்முலா இது சேல்ஸ் மைனஸ் க்ராஸ் ப்ராஃபிட் அப்போ இதே மெத்தடில் வச்சு நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் ஏன்னா இந்த செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜோட வேல்யூ எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி லேக் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்போ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் என்ன பாருங்க தேர்ட்டி லேக் இன்டூ ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை செவன்டி ஃபைவ் போட்டோம்னா ஃபார்ட்டி லேக் வந்துருச்சு புரியுதா காஸ்ட் ஆஃப் கூட் சோல்டு வந்து நமக்கு ஃபார்முலா என்னென்னா சேல்ஸ் மைனஸ் ஜிபி ஓகே சேல்ஸை வந்து ஹண்ட்ரடாக வச்சுக்கிறோம் அண்ட் சேல்ஸை பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரடுன்னு நீங்கள் கொடுத்துட்ருக்காங்க இல்லையா அதாவது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆன் சேல்ஸ்னு சொன்னதுனால ஹண்ட்ரடுன்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் க்ராஸ் ப்ராஃபிட் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு எடுத்துக்கிறோம் அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணால் வர செவன்ட்டி ஃபைவ் வந்து காஸ்ட் ஆஃப் கூட் சோல்டு அப்போ செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜோட வேல்யூ வந்து தேர்ட்டி லேக் அப்போ ஹண்ட்ரடோடது என்ன ஒரு க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணோன்னா ஃபார்ட்டி லேக் தெரிஞ்சு போச்சு சேல்ஸ் அப்போ இப்போ சேல்ஸ் தெரிஞ்சிச்சு இல்லையா அதே மாதிரி க்ராஸ் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் பாருங்கள் தேர்ட்டி லேக் இன்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை செவன்ட்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் போட்டோம்னா சேல்ஸ் கிடச்சிரும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் போட்டோம்னா க்ராஸ் ப்ராஃபிட் கிடச்சிரும் அப்போ க்ராஸ் ப்ராஃபிட் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென் லேக்னு தெரிஞ்சு போச்சு ஓகே நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சேல்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் க்ராஸ் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் காஸ்ட் ஆஃப் கூட் சோல்டும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெட்டா வெலாசிட்டி கொடுத்துருக்காங்க இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம டெட்டார் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகே எஸ் இப்போ டெட்டா வெலாசிட்டி பாருங்கள் செவன்ட்டி த்ரீ டேஸ் சொல்லியிருக்காங்க ஓகே அதுக்கு ஃபார்முலா என்னென்னா நம்பர் ஆஃப் டேஸ் இன் அ இயர் டிவைடட் பை டெட்டா டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ ஈக்குவல் டு செவன்ட்டி த்ரீ டேஸ் அப்போ நம்பர் ஆஃப் டேஸ் இன் அ இயர்ன்றது த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ் டிவைடட் பை செவன்ட்டி த்ரீ போட்டோம்னா டெட்டா டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ கிடச்சிரும் எவ்வளோ பாருங்கள் ஃபைவ் டைம்ஸ்ன்றது தெரிஞ்சு போச்சு ஓகே இப்போ இந்த டெட்டா டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ வச்சு ந
இந்த நெட் சேல்ஸில் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு இந்த ஆவரேஜ் அக்கௌண்ட்ஸ் ரிசீவபிள் கிடச்சிரும் அண்ட் இங்கே ஆவரேஜ் அக்கௌண்ட்ஸ் ரிசீவபிள்ன்றது நம்ம எதை மீன் பண்ணுறோம்னா வெறும் டெட்டார மட்டும்தான் ஏன்னா அக்கௌண்ட்ஸ் ரிசீவபிள்ன்றது பில்ஸ் ரிசீவபிள்ஸும் டெட்டாரும் சேர்ந்தது தான் அக்கௌண்ட்ஸ் ரிசீவபிள்ஸ் ப்ராப்ளம்ல நமக்கு பில்ஸ் ரிசீவபிள்ஸ்க்கான இன்ஃபர்மேஷன் எதுவும் இல்லை ஸோ நம்ம இதை வந்து டெட்டாருன்னு சொல்லிக்கலாம் ஓகே பாருங்க ஆவரேஜ் அக்கௌண்ட்ஸ் ரிசீவபிள்ஸோட ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நெட் சேல் நெட் சேல்ன்றது ஃபார்ட்டி லேக் டிவைடட் பை ஃபைவ் போட்டோம் அப்போ ஆவரேஜ் அக்கௌண்ட்ஸ் ரிசீவபிள் கிடச்சிடுது அதாவது டெட்டாஸ் என்னன்றது கிடச்சிடுது பார்த்தீங்கன்னா எயிட் லேக் ஓகேவா புரிஞ்சிச்சா ஆவரேஜ் அக்கௌண்ட்ஸ் ரிசீவபிள் அப்படின்றது இங்கே ஓப்பனிங் க்ளோசிங் இருந்தால் தான் நமக்கு ஆவரேஜ் பண்ணணும் ஓப்பனிங் க்ளோசிங்லாம் இல்லை ஓகே அக்கௌண்ட்ஸ் ரிசீவபிள்ஸ்க்கு பில்ஸ் ரிசீவபிளும் இல்லை ஸோ நம்ம டெட்டாரை தான் நம்ம வந்து என்ன சொல்லிட்டோம் அக்கௌண்ட்ஸ் ரிசீவபிள்னு சொல்லிடும் அதனால் டெட்டாரோட வேல்யூ எயிட் லேக்னு தெரிஞ்சு போச்சு நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பேலன்ஸ் ஷீட்டில் நம்ம போடணும் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட்டு கிரெடிட்டா வெலாசிட்டியை யூஸ் பண்ணி கிரெடிட்டார் என்னன்றதை கண்டுபிடிக்கலாமா ஓகே பாருங்க கிரெடிட்டா வெலாசிட்டியோட ஃபார்முலா என்னென்னா இங்கே வந்து நம்பர் ஆஃப் மந்த்ஸ் இன் இயர்னு போடுறோம் இங்கே வந்து நம்பர் ஆஃப் டேஸ் இன் இயர் போட்டோம் டெட்டார் வெலாசிட்டிக்கு ரீசன் என்னென்னா அங்கே கொடுத்துருக்க இன்ஃபர்மேஷனை பொறுத்து தான் நம்ம ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும் இங்கே டேஸ் கொடுத்ததுனால நம்ம நம்பர் ஆஃப் டேஸ் இன் இயர் சொன்னோம் இங்கே கிரெடிட்டா வெலாசிட்டி பாருங்க மந்த் கொடுத்துருக்கிறதுனால நம்ம மந்த்ஸ் இன் இயர்னு சொல்கிறோம் ஓகே அப்போ டுவெல் டிவைடட் பை ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் போட்டோம்னா கிரெடிட் ஆட் ஆன் அவர் ரேஷியோ கிடச்சிருச்சு ஜஸ்ட் க்ராஸ் மல்டிப்ளை தான் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் தெரியும் இது தெரியும் ஸோ இது வந்து கீழே வந்துடுது இது மேலே போயிடுது ஓகே அதனால கிரெடிட் ஆர்ட் ஆன் அவர் ரேஷியோ ஈக்குவல் டு எயிட் டைம்ஸ் ஓகேவா இப்போ கிரெடிட் ஆர்ட் ஆன் அவர் ரேஷியோ ஃபார்முலா வச்சு நம்ம வந்து கிரெடிட் ஆர் என்னன்றதை கண்டுபிடிச்சிடலாம் பாருங்க கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் டிவைடட் பை ஆவரேஜ் அக்கௌண்ட்ஸ் பேயபிள்ஸ் இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா அக்கௌண்ட்ஸ் பேயபிள்ஸ்ன்றது நம்ம எதை மீன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா கிரெடிட் ஆரை தான் பிகாஸ் பில்ஸ் பேயபிள்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன்லாம் நம்மக்கிட்ட இல்லை ப்ராப்ளம்ல ஓகே இப்போ கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மக்கிட்ட இருக்க இன்ஃபர்மேஷன் என்னென்ன அப்படின்னா ஓப்பனிங் ஸ்டாக் இருக்கு க்ளோசிங் ஸ்டாக் இருக்கு கிராஸ் ப்ராஃபிட் இருக்கு சேல்ஸ் இருக்கு இப்போ இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி நம்ம கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்போ சேல்ஸ் ப்ளஸ் க்ளோசிங் ஸ்டாக் மைனஸ் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் மைனஸ் கிராஸ் ப்ராஃபிட் தான் கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் பாருங்க டிவைடட் பை எயிட் போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன வருது தேர்ட்டி டூ லேக் டிவைடட் பை எயிட்னா ஃபோர் லேக் ஃபோர் லேக் தான் கிரெடிட் ஆரோட வேல்யூ ஓகேவா இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டோம் டெட்டார் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அண்ட் கிரெடிட் ஆரும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஃபிக்ஸட் அசட் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ ஆன் காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் ஹோல்டு கொடுத்துட்டாங்க டென் பை த்ரீ ஃபிக்ஸட் அசட் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ ஃபார்முலா என்ன காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் ஹோல்ட் டிவைடட் பை ஃபிக்ஸட் அசட் இப்போ காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் ஹோல்டு நமக்கு தெரியும் இல்லையா தேர்ட்டி லேக் அண்ட் ஃபிக்ஸட் அசட் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்போ தேர்ட்டி லேக் இன்டூ த்ரீ பை டென் போட்டோம்னா நமக்கு ஃபிக்ஸட் அசட் தெரிஞ்சிருச்சு நைன் லேக் ஓகே ஜஸ்ட் கிராஸ் மல்டிப்ளை தான் இதுவும் ஃபிக்ஸட் அசட் இங்கே போயிடுச்சு அண்ட் த்ரீ பை டென் வந்து நமக்கு மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா நைன் லேக் கிடச்சிருச்சு அப்போ ஃபிக்ஸட் அசட்டோட வேல்யூ தெரிஞ்சிருச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட்டு இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம்னா அடுத்திருக்க இன்ஃபர்மேஷன்லாம் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் டெப்ட் ஈக்விட்டி ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் சொல்லிட்டு இப்போ டெப்ட் ஈக்விட்டி ரேஷியோவோட ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா லாங் டேர்ம் டெப்ட் டிவைடட் பை ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட் ஓகே இப்போ இந்த ரெண்டு இன்ஃபர்மேஷனுமே நமக்கு ப்ராப்ளம்ல இல்லை ஓகே எந்த ஒரு ஃபார்முலா நம்ம யூஸ் பண்ணாலும் அதில் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இல்லை அப்படின்னா நம்ம கண்டுபிடிச்சிட முடியும் ஆனால் இப்போ இந்த டெப்ட் ஈக்விட்டி ரேஷியோவில் நமக்கு ரெண்டுமே தெரியாது என்னது லாங் டேர்ம் டெப்டும் தெரியாது ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்டும் தெரியாது அப்போ நம்ம இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு யோசிக்கலாம் அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் பாருங்க ரிசர்வ்ஸ் டு ஷேர் கேபிட்டல் ஜீரோ பாயிண்ட் டூன்னு சொல்லிட்டாங்க ரிசர்வ்ஸ் டு ஷேர் கேபிட்டல்னா ரிசர்வ்ஸ் டிவைடட் பை ஷேர் கேபிட்டல்னு அர்த்தம் ரிசர்வும் நமக்கு தெரியாது ஷேர் கேபிட்டலும் தெரியாது அப்போ இதுவும் நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்க முடியாது ஓகே நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நெட் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ அதில் வந்து என்ன சொல்லிட்டாங்க ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆ
ஓகே அப்போ லேபிலிட்டியோட டோட்டலும் பார்த்தீங்கன்னா இதே அமௌண்ட் தான் இருக்கணும் இல்லையா அப்போ அந்த ஃபார்முலாவில் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் டோட்டல் அசட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிக்ஸட் அசட் ப்ளஸ் கரண்ட் அசட் நைன் லேக் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் லேக் போட்டோம்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் லேக் அப்போ லயபிலிட்டியும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் லேக்காக தான் இருக்கணும் அதனால் லயபிலிட்டி எத்தனை பார்ட்டு பாருங்கள் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட் லாங் டேர்ம் டெப்ட் கரண்ட் லேபிலிட்டி இது மூணும் சேர்ந்தது டுவெண்ட்டி ஃபோர் லேக் ஆனால் நம்ம கரண்ட் லேபிலிட்டியோட வேல்யூ தெரியும் இல்லையா என்ன கண்டுபிடிச்சோம் சிக்ஸ் லேக்னு கண்டுபிடிச்சோம் அப்போ இந்த சிக்ஸ் லேக்கை நம்ம வந்து இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் லேக்கில் மைனஸ் பண்ணிட்டோம்னா பேலன்ஸ் இருக்கிறது என்னென்னா ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்டும் லாங் டேர்ம் டெப்டும் பாருங்கள் அப்போ ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்டும் லாங் டேர்ம் டெப்டும் மட்டும் எவ்வளவு அப்படின்னா எயிட்டீன் லேக் ஓகே அப்போ இந்த எயிட்டீன் லேக்குன்றது இந்த டெப்ட் ஈக்விட்டி ரேஷியோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இப்போ இதெல்லாம் வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் ஏன்னா இந்த டெப்ட் ஈக்விட்டி ரேஷியோன்றது என்னது லாங் டேர்ம் டெப்ட் டிவைடட் பை ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்டு தான் ஓகே அப்போ நம்ம ஃபார்முலா படி என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா லாங் டேர்ம் டெப்ட் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் அண்ட் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்டுன்றது ஒன்னுன்னு அர்த்தம் ஓகே பாருங்கள் லாங் டேர்ம் டெப்ட் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்டு ஒன் ஓகே ஆனால் இது ரெண்டும் சேர்ந்தது ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்டும் லாங் டேர்ம் டெப்டும் சேர்ந்தது எவ்வளவு எயிட்டீன் லேக் அப்போ அதோடய ப்ரொப்போஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன்னுன்னு அர்த்தம் ஓகே இது வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இது ஒன் இது ப்ரப்போஷன் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவோட வேல்யூ எயிட்டீன் லேக்னா நமக்கு தேவையானது ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் எவ்வளவு ஒன் எவ்வளவு அப்படின்றது அப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் இல்லையா அப்போ லாங் டேர்ம் டெப்ட் பாருங்கள் எயிட்டீன் லேக் இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைடட் பை ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் புரியுதா இந்த ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்டும் லாங் டேர்ம் டெப்டும் சேர்ந்து நமக்கு வந்து எயிட்டீன் லேக்னு தெரியும் ஆனால் நமக்கு தேவை என்னது ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் தனியாக என்ன அண்ட் ஒன் தனியாக என்ன ஸோ நம்ம அதை வந்து தனியாக நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா சிக்ஸ் லேக் வருது லாங் டேர்ம் டெப்ட் அப்போ லாங் டேர்ம் டெப்ட் சிக்ஸ் லேக்னு வந்துருச்சு இல்லையா ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்டு ஒன்று அப்போ அது எவ்வளவு டுவெல் ஓகே எயிட்டீன் லேக் இன்ட்டு ஒன் டிவைடட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் போட்டோன்னா டுவெல் லேக் ஓகே இப்போ வந்து ரிசர்வ்ஸ் டு ஷேர் கேபிட்டல் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ரிசர்வ்ஸ் டு ஷேர் கேபிட்டல்ன்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்டு தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் ஷேர் கேபிட்டல்னு சொல்கிறோம் அது ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் டூன்றது ஓகே அப்போ ரிசர்வ்ஸ் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஷேர் கேபிட்டல் ஒன் ஓகே அதே மெத்தடில் தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அண்ட் அதுதான் மொத்தமாக ஐ மீன் மொத்தமும் பார்த்தீங்கன்னா ரிசர்வ்ஸ் டு ஷேர் கேபிட்டல்ன்றது பதிலாக ரிசர்வ் ப்ளஸ் ஷேர் கேபிட்டல்ன்றது டுவெல் லேக் பிகாஸ் அதுதான் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்டு அப்போ ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட் வந்து டுவெல் லேக் என்னும்போது ஜீரோ பாயிண்ட் டூனா என்ன பாருங்கள் டுவெல் லேக் இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் டூ டிவைடட் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஏ ஒன் பாயிண்ட் டூன்னு போட்டிருக்கோம் புரியுதா அதாவது நம்ம போட்டிருக்க இந்த ரிசர்வ்ஸ் ப்ளஸ் ஷேர் கேபிட்டல் ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ தான் ஒன் பாயிண்ட் டூ அப்போ எவ்வளோ வருது பாருங்கள் ரிசர்வ்ஸ் டூ லேக்னு தெரிஞ்சு போச்சு ரிசர்வ் டூ லேக்னு தெரிஞ்சு போச்சு அதாவது ஜீரோ பாயிண்ட் டூவோட வேல்யூ டூ லேக்னு தெரிஞ்சு போச்சு அப்போ ஒன்னோட வேல்யூ என்ன டென் லேக் அப்போ ஷேர் கேபிட்டல் பார்த்தீங்கன்னா டென் லேக் தெரிஞ்சிருச்சு நெக்ஸ்ட்டு இப்போ இந்த இது இன்ஃபர்மேஷனை வச்சு நம்ம வந்து நெட் ப்ராஃபிட் என்னன்றதை கண்டுபிடிக்கலாம் நெட் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஷேர் கேபிட்டல் ஓகே அப்போ இந்த ஷேர் கேபிட்டல் டென் லேக் அதில் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் போட வேண்டியது தான் டூ லேக் தான் நெட் ப்ராஃபிட் ஓகே எஸ் இப்போ நம்ம வந்து எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் இந்த கொடுத்துருக்க ப்ராப்ளமில் இருக்க இன்ஃபர்மேஷனை வச்சு கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ நம்ம வந்து போட வேண்டியது ட்ரேடிங் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் பேலன்ஸ் ஷீட் தான் ஓகே ஒன் பை ஒன் போடலாமா எல்லா அமௌண்ட்டும் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சதை எழுதி வச்சுருக்கீங்க இல்லையா எஸ் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ட்ரேடிங்கில் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் என்ன கண்டுபிடிச்சோம் ஃபோர் லேக் அதுக்கப்புறம் பர்ச்சேசஸ் கண்டுபிடிச்சோம் தேர்ட்டி டூ லேக் ஓகே கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் பர்ச்சேஸ் எல்லாம் ஒன்று தான் பிகாஸ் கேஷ் பர்ச்சேஸ் தனியாக கொடுத்துருந்தா தான் நம்ம கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் என்னன்றது தனியாக கண்டுபிடிக்க முடியும் இந்த ப்ராப்ளம் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு வெறும் கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் அதுதான் நம்மளோட டோட்டல் பர்ச்சேஸ்மே அதை வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட்டு க்ராஸ் ப்ராஃபி
and other current liability in the balance portal. Credit of 4 lakh and put only other port to upper other current liabilities were 2 lakh. If asset pathing in a fixed asset in a 9 lakh and put cho, other couple of debt are than yak and put cho 8 lakh, stock than yak 6 lakh and put cho, upper other current assets able to obtain pathing in a 1 lakh. Because motto current assets say in the 15 lakh in the debt are 8 lakh in a kind of push on and 6 lakh stock in kind of push to a pay the end of the 15 lakh in a other current asset or 1 lakh in our two okay wa yes if a number on the yellow information may number problem la pota ch if a tadi pani paklama is the 10 plus 2 plus 6 plus 4 plus 2 okay if love the abdin pathing in a 24 lakh worth and in a paranga 9 plus 8 plus 6 plus 1. In here 24 lakh one there. Ipa number balance sheet on correct up or touch. Okay. Rumba easy on a problem da. Vero clue in a abdin rather identify panna. Easy on a unknown information a kind of chit poilla. Okay. Yes, if you practice this model, you can problem this problem. Work out and comment answer. I'll check your answer. Thank you for your patient listening.